Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au César de French Possum. Merci à tous ceux qui ont voté pour les nominés de cette semaine sur YouTube et sur Twitter. Si ce n'est pas déjà fait, installez-vous confortablement et découvrons sans plus attendre la liste des nominés pour le premier prix de la soirée, le prix de la meilleure musique de film. Le premier nominé est Eric Serra, qui est déjà lauréat d'un César et qui a composé les musiques des films Le Grand Bleu, Lucie et Le Cinquième Élément, entre autres. Le deuxième nominé est Bruno Coulet, qui a composé la musique de films français très connus, comme par exemple Les Choristes, La Dieu à la Reine ou Microcosmos. Enfin, le dernier nominé ne se présente plus, il s'appelle Alexandre Desplat, il a déjà remporté trois Césars, un Oscar pour la musique du Grand Budapest Hotel, un Golden Globe pour le Voile des Illusions et un Grammy Award pour la musique du Discours d'un Roi. Et le gagnant est Alexandre Desplat avec 60% des voix. Qui est Alexandre Desplat il a été nommé pas moins de 8 fois aux Oscars et a travaillé sur les franchises Harry Potter, Twilight et Largo Winch. Parmi ses films français, on peut notamment citer De battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète, De rouille et d'os et Clo-Clo. A titre anecdotique, il apparaît aussi dans le film The Monument Man sous le petit rôle d'Émile. Alexandre Desplat ne compose pas que pour le cinéma, il a aussi composé la musique d'un tube qui s'appelle « Au oh, mon bateau ». Tu es le plus beau des bateaux Félicitations Alexandre Desplat Passons maintenant au César de la meilleure actrice. Les nominés pour cette édition des Césars de French Possum sont Isabelle Adjani, actrice française très connue qui a déjà reçu 5 Césars, a été nominée pour 2 Oscars et a reçu un prix d'interprétation féminine à Cannes. La deuxième nominée est Catherine Deneuve, qui a elle aussi reçu de très nombreux prix. Enfin, la troisième est la magnifique Marion Cotillard, qui a reçu récemment un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA et deux Césars. Et la gagnante est Catherine Deneuve, avec 57% des voix, contre Marion Cotillard, qui en a reçu 43%. Qui ne connaît pas Catherine Deneuve Cette femme est un monument du cinéma français. Autant à l'aise dans les comédies que dans les drames, elle a joué avec les plus grands réalisateurs français et internationaux. Parmi ses meilleurs films, on peut citer Les Parapluies de Cherbourg, Palme d'or du Festival de Cannes, mais aussi Belle de Jour, Le Dernier Mitro et Indochine. Elle a également joué dans des films anglophones comme Dancer in the Dark de Lars von Trier et elle est dans le monde une icône du style chic français et notamment de la marque du créateur Yves Saint Laurent avec qui elle était amie. Elle a aussi été l'égérie du parfum Chanel numéro 5. Catherine Deneuve est également une actrice très engagée. Elle s'est par exemple engagée pour le droit à l'avortement mais également contre la peine de mort, contre la violence dans le monde et pour le droit des femmes. Alors félicitations Madame Deneuve. Notre troisième prix est le prix du meilleur acteur. Les nominés pour cette édition sont Gérard Depardieu qui a reçu deux Césars, un prix d'interprétation masculine à Cannes, un Golden Globe et qui a été nominé à plusieurs prix dont les Oscars et les BAFTA. Le deuxième acteur français très connu est Jean Dujardin, qui a reçu un Oscar, un prix d'interprétation masculine à Cannes, un Golden Globe, un BAFTA et a été nominé au César deux fois. Enfin, le troisième est Daniel Auteuil, qui a reçu deux Césars, un BAFTA et un prix d'interprétation masculine. Et le gagnant est... Daniel Auteuil avec 67% des voix devant Gérard Depardieu qui a reçu 33% des voix. Daniel Auteuil est également réalisateur et metteur en scène de théâtre. Il est fils de chanteur lyrique, ce qui lui permet de jouer sur scène dès l'âge de 4 ans. Il joue par la suite beaucoup au théâtre où il obtient de nombreux prix. 
Il est nommé 12 fois César, il en obtient 2 pour Jean de Florette et La fille sur le pont. C'est un acteur reconnu dans le registre à la fois comique et dramatique. Parmi ses nombreux films, on peut citer la comédie Le Placard, le film de KPDP Le Bossu, le film policier 36 Quai des Orfèvres et la trilogie marseillaise adaptée de Marcel Pagnol, dont les films Marius et Fanny. Félicitations à Daniel Auteuil pour son prix. Il ne reste plus que deux prix à décerner, le prochain prix est le prix du meilleur réalisateur. Et les nommés sont Monsieur Roman Polanski, qui a remporté 4 Césars, 1 Oscar, 6 Golden Globes et une Palme d'Or, ainsi que 3 BAFTA. Ensuite, Jacques Audiard, qui a lui remporté 2 Césars, une Palme d'Or et un BAFTA. Et enfin, le troisième nominé est Jean-Jacques Hannault, qui a remporté 2 Césars et un Oscar. Et le grand gagnant est... Jacques Audiard avec 72% des voix, juste devant Jean-Jacques Hannault. À la fois scénariste, réalisateur et monteur, Jacques Audiard est la personnalité la plus récompensée au César avec 9 trophées obtenus. Parmi ses meilleurs films, on peut citer « De battre mon cœur s'est arrêté »,« Un prophète » et « De rouille et d'os ». Son dernier long métrage obtient la Palme d'or à Cannes. La musique de plusieurs de ses films est d'ailleurs composée par Alexandre Desplat. Enfin, le grand moment est venu, le prix du meilleur film. Les nominés sont Le pianiste qui a obtenu 7 Césars, 3 Oscars, 2 BAFTA et une Palme d'Or. Le deuxième nominé est The Artist qui a gagné 3 Golden Globes, 5 Oscars, 7 BAFTA et 6 Césars. Enfin, le dernier nominé est Amour, qui a remporté 5 Césars, une Palme d'Or, un Oscar et un BAFTA. Et le gagnant est... Le pianiste avec 75% des voix devant The Artist. Réalisé par Roman Polanski, ce film magnifique obtient de nombreuses nominations en 2003. Il est inspiré de l'histoire vraie du pianiste polonais Vladislav Spilsman, et raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment sa survie dans le ghetto de Varsovie. Le film, porté par Adrian Brody, a été un immense succès à la fois critique et populaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille vivement, mais surtout n'oubliez pas les mouchoirs. Le film a également été adapté en pièce de théâtre en 2007. Merci beaucoup d'avoir regardé Les Césars de French Possum, j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. ou Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je publie une vidéo toutes les semaines sur la culture française et je vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, bye bye